大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。美国人工智慧研究公司 OpenAI 在线上举办了春季更新活动。OpenAI 在活动中发布了新旗舰模型 GPT 四 O。GPT 四 O 可以接受文本、语音和影像的任意组合作为输入。并生成文本、语音和影像的任意组合输出。相比于 GPT 3.5 和 GPT 4 g p t 4 O 可以以接近人类反应时间的232毫秒的时间内对输入的语音做出响应，平均耗时为320毫秒。GPT 4 O 在语音 ASR 效能方面显著提高了所有语言的语音辨识效能，尤其是资源较少的语言。并且能够直接观察音调、多个说话者以及背景噪讯，甚至可以表达情感，输出笑声以及歌声。GPT 四 O 在英语文本和代码上的效能与 GPT 四 Turbo 的效能相近，在非英语文本上的效能显著提高。GPT 四真正意义上做到了原生多模态，在原有模型推理出文本内容之外 ，GPT 四能够实时推理出语音和视觉。GPT 四 O 在英语文本和代码上的效能也与 GPT 四 Turbo 处于同一水平线，在非英语文本上的效能有着显著提高。同时 ，API 速度快，速率限制高出五倍，成本则降低了百分之五十。如此低延时相应的背后，是基于算力基础设施的加速部署，得益于网络优化、推理引擎、并发处理等技巧。在如此高效的语音交互模式下，下游消费电子产品、手机、智慧音响、耳机等产品将进一步被赋能。因此，可以想象，当 OpenAI 与苹果进一步深入合作之后 ，AI iPhone 的时代会不会将提前到来？凭借苹果产品的整体生态，全球十亿苹果用户的调用量将对模型的商业化带来多大的变化？这一切都值得期待。随着人工智慧技术的飞速发展，数据中心 GPU 需求也同步激增，特别是辉达 H 一百等 AI 晶片需求量的大幅上升，导致台积电面临 c o v o s 先进封装技术的产能危机。据 t r a n s f o r c e 报道，大型云端服务供应商如微软、谷歌、亚马逊和 Meta 正在不断扩大其人工智慧基础设施。预计今年的总资本支出将达到一千七百亿美元，这一增长直接推动了 AI 晶片需求的激增，进而导致西中介层面积的增加。单个十二英寸晶圆可生产的晶片数量正在减少。台积电为了应对这一挑战，计划在二零二四年全面提升封装产能，预计年底每月产能将达到四万片，相比二零二三年。提升至少百分之一百五十。同时，台积电已经在规划二零二五年的 c o v o s 产能计划，预计产能可能还要实现倍增。其中，辉达的需求占据了一半以上。然而 c o v o s 封装技术中的一个关键瓶颈是 HBM 晶片。HBM 三与三亿的堆叠层数将从 HBM 二与二亿的四到八层升至八到十二层。未来 HBM 四更是进一步升至十六层，这无疑增加了封装的复杂性和难度。尽管其他代工厂也在寻求解决方案，例如英特尔提出使用矩形玻璃基板来取代传统的十二英寸晶圆中介层，但这些方案需要大量的准备工作，并且要等待行业参与者的合作。全球 AI 晶片龙头辉达五月下旬公布上季财报。并释出营运展望。外资摩根士丹利大摩释出最新观点，认为自四月中旬以来 ，AI 公司的基本面看起来优于前一季，但股价可能已提前反应。对于整体供应链，在台场部分，大摩暗赞十四家业者，分别为台积电、晶圆电子、信华伟创、红海技嘉、广达华硕、伟影台达电、金象电。旗红川湖之貌，负责辉达的大摩分析师周末指出。
除了传统超大规模客户外，需求似乎比整个供应链更强劲，特别是来自特斯拉等客户。他预估，辉达本季营收为二百四十亿美元，第三季营收为二百六十亿美元。虽然接近辉达官方与同业预估，但低于投资客户端买方预估的二百六十亿美元，以及二百七十亿美元至二百八十亿美元。其认为。虽然市场对辉达财报预期充满热情，但股价似已领先反应。不过，在半导体市场中，没有比 AI 趋势更能吸引半导体投资者的想象力，因此他对辉达维持优于大盘平等，并认为投资者应该维持 AI 部位。大摩在报告中指出，即使股价已涨，大摩看多 AI 股票长期基本面的立场仍不变。AI 股票的获利韧性高于美国经济，因为即使美国经济成长动能放慢，企业仍必须投资 AI， 否则会落后。目前离泡沫破灭还早，但股价不可能一路向上，涨高拉回是正常现象，投资人可趁拉回时建立部位。报告指出，台积电 c o v o s 先进封装产能吃紧，仍是辉达第三季 AI 绘图处理器。GPU 出货量的瓶颈，在此背景之下，台积电计划到二零二七年将其特种技术产能扩大百分之五十。台积电在在欧洲技术研讨会上透露，预计不仅需要转换现有产能以满足特殊工艺的需求，甚至还需要为此目的建造新的绿地晶圆厂空间。下一个专用节点 N 四 E， 一个四纳米级超低功耗生产节点。是这一需求的主要驱动力。台积电近年来的扩张战略追求几个目标，其中之一是在台湾以外建立新的晶圆厂，另一个是普遍扩大产能，以满足未来对所有类型工艺技术的需求。台积电在二零二四年欧洲技术研讨会提供了有关将为 HBM 四制造的基础晶片的一些新细节，该晶片将使用逻辑工艺构建。对于第一波 HBM 4台积电准备使用两种制造工艺 ：N 十二 FFC Plus 和 N 五。N 十二 FFC Plus 具有成本效益的基础晶片可以达到 HBM 的效能，而 N 五基础晶片可以在 HBM 4速度下以低得多的功耗提供更多逻辑。台积电采用 N 十二 FFC Plus 制造工艺十二纳米。f i m f a t Compact Plus 正是属于十二纳米级技术，但其被源于台积电经过充分验证的十六纳米 f i n f e t 生产节点制造的基础晶片，将用于在锡片上安装 HBM 四基一体堆栈片上系统 SOC 旁边的中介层。台积电正针对 HBM 四优化 c o v o s l 和 c o v o s r 作为一种更先进的替代方案。记忆体制造商还可以选择采用台积电的 N 五工艺来生产 HBM 四基础晶片。N 五构建的基础晶片将封装更多的逻辑，消耗更少的功耗，并提供更高的效能。台积电和 SK 海力士在 HBM 四基础晶片上进行合作之外，台积电设计与技术平台高级总监表示，台积电。还正在与主要 HBM 记忆体合作伙伴美光、三星合作，以实现在先进节点上实现 HBM 四全堆栈集成。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。